Anita está en el corredor. Anita está en el corredor mirando al infinito sin ver. No ve a las señoras frente a ella, también perdidas en sus mentes. Desde la mañana está esperando a alguien, no recuerda bien. Es la música que han puesto, canciones de Navidad. Es ese adorno que vio pasar en la mano de la auxiliar. No tiene memoria de cómo llegó aquí. Es como si el hogar hubiera sido siempre. Pero hoy tiene la sensación de esperar a alguien. Está sentada en el corredor, sentada mirando ansiosa, mirando con ojos grandes. Esta vez vendrá. Su mamá la había levantado temprano. Le puso ese vestido divertido lleno de animales. El árbol de Pascua brillaba contra la ventana. Él va a venir. Como no, es Navidad. Seguro le da un regalo. Va a venir, solo hay que esperar. La auxiliar la quiere llevar a la pieza. No quiere. Hay que esperar. Alguien vendrá. La dejan y sigue armando el árbol en el corredor. Ya no hay luz en la calle. Los animales del vestido son menos divertidos. Los zapatos nuevos están en el suelo. Balancea los pies y mira la punta gastada de los calcetines. Su abuelita le dice que venga a comer. Ella no quiere. Hay que esperar. Su madre la mira callada y le trae unas galletas. Anita va a esperar. La auxiliar insiste. Es la única que queda en pie en su sector. Las luces del árbol se ven tan bonitas. Al final la llevan entre dos, no puede ser. Ella sabe que tiene que esperar, la acuestan, pero no se va a dormir. Seguro llega más tarde y no puede estar dormida. La madre y la abuela discuten. Dicen que su padre es un infeliz que de nuevo la dejó esperando, que no da un peso que al menos hoy por Navidad pudo venir. Anita espera, llora callada con la nariz pegada al vidrio de la ventana. En la televisión cantan villancicos. Mira a los animales mojados de su vestido y espera. Está oscuro. Se sienten las voces de esas señoras que nunca duermen y hablan a solas a seres ausentes. Anita ha hecho un esfuerzo por estar atenta. Pero pasa la última guardia y nadie ha venido. Quizás ya no deba esperar. La magia se va cuando su abuela desenchufa las luces del árbol. El comedor se vuelve el lugar de todos los días. De su nariz cuelgan gotas gordas. La abuela le dice que hay que crecer, que no lloro. Que se porte como una niña grande. Que tiene que ser fuerte porque esta vida es dura. Que el padre no va a venir porque a él, a ella no le importa. Que es un mentiroso. Que mejor se acueste. Que esto de la Navidad es una pura tontera. Anita se acuesta. Los ojos grandes y húmedos mirando al techo. Nadie va a venir. Tratan de convencerla de que ayude, que no pueden levantarla por la fuerza, que debe cooperar. Anita dice que no, que no quiere, que no le importa que sea Navidad, que ella ya no espera a nadie, que sabe que nadie vendrá.